Vamos a um vídeo ferrarista para vocês nesse início de quarta-feira. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Fut e vamos falar sobre Ferrari, a equipe de Maranello, que vive em um momento bem curioso. Começando pelo seguinte, na Austrália, o Carlos Sainz simplesmente teve uma corrida para esquecer mais especificamente aquele finalzinho ali. Antes da corrida, suas expectativas já não eram muito elevadas e ele manifestou seu descontentamento com a grande diferença para a Red Bull em termos de performance. Sainz vê o complicado início de temporada da Ferrari como um dos momentos mais difíceis que já enfrentou no esporte. Por enquanto, a equipe acumula apenas 26 pontos de construtores, isso significa que Sainz e Leclerc conquistaram 97 pontos a menos do que Verstappen e Pérez nas três primeiras corridas do ano. Considerando o grande avanço da Ferrari após as mudanças no regulamento de 2022, Sainz esperava que sua equipe iniciasse a temporada com mais força. Ele falou, inclusive, que esperava estar em uma posição similar, pelo menos, à de 2022. Isso citando uma entrevista à ESPN. O espanhol também afirma que, infelizmente, existe uma equipe chamada Red Bull que acabou com a concorrência com um carro claramente superior a todos. E se olhar para a Ferrari, estão mais próximos da Mercedes e não muito distantes da Aston Martin em ritmo de corrida. Mas há uma equipe que acertou em cheio e isso os deixa um pouco atrás novamente. Pois bem, a atual superioridade da Red Bull é tudo menos animadora para a Ferrari. Carlos diz que no momento a Red Bull está à frente em todos os aspectos, seja classificação, seja corrida, seja velocidade de reta, curva de média, curva de baixa, gerenciamento de pneus nas curvas e zebras, e isso mostra que claramente precisam fazer mudanças, buscar algo significativamente diferente do que tem agora em termos de desenvolvimento. Só que por mais que as coisas pareçam difíceis no momento, o piloto também diz que existem alguns pontos positivos. Ele afirma que ao menos sabem ou acreditam saber onde erraram e está bastante claro quais são as fraquezas do carro e o ponto forte da Red Bull. Ele também prosseguiu dizendo que agora toda a equipe está se esforçando na mesma direção, buscando reduzir essa diferença. Se vai dar certo ou não, é outra história. Ele conseguiu uma posição de largada boa na última corrida em Melbourne, no caso na relargada, mas perdeu após ser penalizado por colidir com o Alonso. Com a corrida terminando atrás do safety car, ele ficou fora da zona de pontuação, teve o protesto da Ferrari, mas com certeza não foi o final de corrida dos sonhos para o espanhol. Sabendo de tudo isso, o chefe da equipe, Frederic Facer, afirmou que eles conseguiram agilizar seu processo de desenvolvimento, o que leva a atualizações para o SF23 chegando antes do esperado. Essa notícia surge em um momento em que as aspirações ao título da Ferrari estão em risco, uma vez que não alcançaram o pódio nas três corridas até o momento. Em contraste com a Red Bull, os taurinos têm dominado as etapas iniciais, deixando a Ferrari com muito terreno a recuperar antes de considerar desafiar o campeonato. Apesar desses obstáculos, Vasser confirma que a Ferrari já iniciou mudanças no carro e as atualizações originalmente planejadas para a Espanha agora estarão disponíveis em Imola, a primeira corrida em casa da Ferrari na temporada. Segundo ainda o Vasser, a equipe conseguiu acelerar o processo de desenvolvimento sem violar os limites orçamentários. Ele afirmou que há sempre um plano de desenvolvimento antes do início da temporada, mas ao mesmo tempo há espaço para ajustes, dependendo da necessidade do carro. Agiram de maneira rápida, começando a implementar mudanças em Melbourne. Entretanto, não podem alterar drasticamente o plano, pois existem limitações orçamentárias. Mesmo assim, foram capazes de agilizar o processo, e algumas atualizações inicialmente previstas vão chegar mais cedo, o que é sempre muito bom. No caso, esse intervalo de um mês no calendário da Fórmula 1 após o GP da Austrália, certamente gera um certo alívio para a Ferrari. Esse tempo será útil não apenas para reagrupar e reavaliar a estratégia, mas também para superar a frustração do GP da Austrália, que foi extremamente decepcionante. Leclerc saiu logo na primeira volta após o acidente com Stroll, enquanto Sainz, como soltamos agora há pouco, 
ficou furioso com a penalidade que recebeu, e na verdade era para ser de 10 segundos, ele recebeu de 5 porque a direção de prova considerou a questão do safety car, e ficou fora dos pontos. Ou seja, a Ferrari vai ter tempo para poder reavaliar tudo aquilo que precisa ser feito, e quem sabe traçar um objetivo que possa reduzir drasticamente a diferença para a Red Bull. Só que o sentimento lá na fábrica em Maranello, de acordo com a matéria que está na descrição, todas as matérias estão na descrição, o sentimento é ambíguo. Por quê? O SF23 não atingiu as expectativas, mas a classificação atual do carro não reflete o verdadeiro potencial, pelo menos de acordo com eles. O balanço dessas três primeiras etapas é insatisfatório, mas a última corrida trouxe sinais positivos que a equipe leva em consideração. O SF23 foi equipado com um assoalho testado na Arábia e a equipe seguiu uma nova linha de desenvolvimento na configuração dianteira, proporcionando maior downforce ao carro, tornando-o mais linear e consistente com os dados do simulador, ajudando os engenheiros a entender melhor e fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento durante a temporada. Até o momento, o SF23 demonstrou duas facetas. Na classificação, frequentemente extraem o máximo potencial do carro, enquanto na corrida enfrentam problemas de configuração, aumentando a diferença para o carro de referência, que é a Red Bull. Apesar de uma gestão de prova mais cautelosa, não apenas na Red Bull, mas também de Hamilton e Alonso, que influenciam parcialmente a comparação, mas não alteram a evolução positiva do SF23. Em Maranello, a equipe está trabalhando incansavelmente na preparação para o Grande Prêmio de Baku, e após Sainz ter utilizado o simulador na semana passada, é a vez de Leclerc explorar as diferentes opções de ajustes do carro. Algumas questões de correlação foram resolvidas com a ajuda do novo assoalho, mas Baku e as corridas subsequentes serão cruciais para confirmar o progresso e também testar a eficácia das atualizações e desenvolvimento. Os engenheiros permanecem otimistas, apesar de um atraso de três meses, acreditando que podem liberar o potencial do SF23, que já mostrou velocidades mais de um segundo melhores que o F175, e essa informação eu vou colocar em xeque porque na verdade o que nós vimos nas corridas passadas foi um desempenho até bem parecido. O principal desafio é introduzir atualizações que proporcionem consistência em longas sequências de voltas, ou seja, no race pace. Após corrigir o erro responsável pela instabilidade aerodinâmica do SF23, observada durante os testes do Bahrein, a equipe espera que a diferença em relação aos concorrentes diminua rapidamente. Embora possa parecer um objetivo ambicioso, em Maranello acredita-se que possam retomar a posição de segunda força já em Baku. No entanto, a primeira meta real é o final de maio, momento em que será avaliado se o atual conceito aerodinâmico é válido para continuar o desenvolvimento ou se será necessário revisar os planos de desenvolvimento para 23 e principalmente para 24. Então essa é a situação em que a Ferrari se encontra, ainda tem fé no potencial desse conceito, mas vamos esperar para ver até maio para realmente tirar a grande dúvida. Eu quero saber a sua opinião sobre as três matérias aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!